，儿子儿子，出大事了！嗯，怎么了，老爸？不会是刚要回的一百万又被骗走了吧？不是不是，是我，我前两天买的彩票中奖了。哦，中了多少？五块还是十块？瞧瞧你这格局，还划还首付呢，就不能往大了猜？哦，那是一百块。再翻三十万倍，三十万倍，难不成是三千万？对，就是三千万。头奖，我这是中了妥妥的头奖啊！老爸，你该不会又被骗了吧？<笑>这次是真的，不信你上网查查最新一期的中奖号码就知道了。零一，对了，零三，也对了，二十一，还是对的，零四、零五、零二、十八。天啊，全全都对了！你中了头奖啊，老爸，这也太牛了吧！<笑>走，我们去彩票室兑奖去。<笑>老婆，头头奖了，嗯，头奖居然出现在我们彩票店了。什么头奖？<笑>妈呀，咱这店开了十几年，别说中头奖，就是二等奖没见过呀。重点是这头奖的奖金可有整整三千万啊，哪怕是放在银行里吃利息，也足够我们生活一辈子了。真是太羡慕了。老婆，这彩票昨天就出结果了，却一直没人来兑奖。你说会不会彩票的主人已经忘记了，或者把彩票弄丢了？老公，你的意思是？没错，如果这人今天之内再不来领奖，我们完全可以操作补票，然后自己去把这三千万兑回来啊！哦，好主意，希望这人今天千万不要来，千万千万不要来啊！老板，嗯，帮我们兑一下奖。对，兑奖，你们中的几几等奖？头奖三千万那个。才高兴了一秒，三千万的美梦这么快就落空了。那个，这台机器可能有点故障，我得换一台机器核实。你先稍等一下。老公，这下怎么办啊？三千万啊，眼看就要唾手可得了呀！不行，这三千万我要定了，赶紧找个其他的彩票调包。啊，可是这样做是违法的吧？怕什么？他们连中了大奖要去彩票中心兑奖的规则都不知道，说明他们是外行，肯定很好忽悠，就给他们弄个四五等奖吧，够对得起他们了。可是，别可是了，这可是三千万啊！只要我们把这笔钱弄到手，咱们就马上出国，逍遥自在的过一生，不好吗？哦，行，那就这么办。<笑>于是，他们把一等奖的彩票藏了起来，找来一张五等奖的彩票，拿给了侯天宇。二位。我们核实过了，你们确实是中奖了，而且还是五等奖，恭喜啊！啊五等奖的奖金是三百块，请问是要现金还是扫码？五等奖，你是不是搞错了？我们中的可是头等奖啊，奖金足足三千万呢、啊。<笑>这位大哥，你应该是刚玩彩票的新人吧？我跟你说，彩票上面的号码很复杂，看错号码是非常常见的事情。我已经核对过好几次了，就是五等奖。啊、你老板。中奖号码我们已经反复比对过了，我们确认是头奖，不可能有错。哼，小伙子，我们开了十几年的彩票店，这一行的内幕比谁都清楚，别说头奖了，即便是二等奖也没出现过。你哪来的自信，认为你们可能会中头奖？刚入行能中个五等奖就已经相当幸运了。就是，再说如果你真中了头奖，那也不是来我们彩票店兑奖啦，而是直接去彩票中心兑奖的。那行，把彩票还给我们，我们自己去彩票中心兑奖。小兄弟啊，五等奖就算去彩票中心，也一样是对五百块呀。这样吧，我看你们也是行业新人，我身为老板，就私人再给你追加一千块，一共是一千五，怎么样？够良心了吧？中了三千万，居然打算一千五就了事？天底下还有比这更黑的店吗？我们不要钱，把彩票还我。行了，这是你们的彩票，十二、十五、零八、二十一、三十五、五十一。这根本就不是我的彩票，我的彩票是零一开头的，这明显是被你们给调包了。你少在这里污蔑人了，我们干这行十几年了，怎么可能做这种有损职业道德的事呢？二位，我们准备打烊了，你们要是有问题，就明天再来吧。走，可以啊，先把我们的彩票还回来。小兄弟，我劝你还是回家睡觉吧，刚入行能中一千五已经相当幸运了，人要懂得知足。是啊，台湾想着中三千万呢，怕不是活在梦里。头奖哪能那么好中的？叔叔，我已经买了十几年彩票了，别说头奖，哪怕是四等奖都没见过。小兄弟，你也听见了吧？还是赶紧回家吧，不然我们就报警了。行啊。
，正好我有一个认识的警官，可以让他过来给咱们评评理。喂，杨警官吗？我要报案。